buenos días, bienvenidos a su canal de Combinando Sabores, les deseo todo lo mejor. Miren, la mañana de hoy les quiero compartir una más de mis recetas y es unas ricas galletitas encaneladas con un toque navideño. ¿Por qué con un toque navideño? Porque son unas galletas con figura de estrellita y son una idea más para ustedes para que preparen esta receta ya sea la noche de navidad ya sea la noche de que esperamos el año nuevo y nos reunimos con la familia con los amigos y es algo más para compartir bueno espero que les guste y pasemos al procedimiento de la receta Bueno, ya aquí estamos con los ingredientes para las galletas que estamos preparando el día de hoy. Miren, vamos a necesitar tres tazas de harina. Es harina para todo uso. También vamos a necesitar una taza de manteca vegetal. Eh, vamos a necesitar una cuchara de vainilla. Una cuchara de polvo de hornear. Tengo aquí dos cucharas soperas de leche. Tengo aquí media taza de leche en polvo. Una taza de azúcar. Azúcar con canela para ensucarar o confeccionar las, las galletitas. Y hoy, este día, voy a usar este molde para cortar las galletitas en estas figuras, en estrellitas navideñas, ya que estamos en esta época. Es una idea más para esta Navidad o Año Nuevo que nos reunamos con la familia y tengamos algo para, para compartir con ellos. Así es de que ese es el, el uh, propósito. También vamos a necesitar tres huevos. Y los huevos tienen que estar a temperatura ambiente. Entonces vamos a proceder con la preparación. Es algo muy rápido y fácil de preparar. Vamos a necesitar una taza de, de manteca vegetal. Yo voy a usar solamente la, la cuchara sopera. Porque vamos a, a poner aquí seis cucharas de, de manteca vegetal. 6 cucharas soperas, ustedes pueden medir con taza o con la cuchara que vamos a, a, a cremar bien la manteca con los huevitos y la azúcar al mismo tiempo también Aquí tenemos la taza de azúcar, tres huevos y una taza de, de manteca vegetal o seis cucharas soperas de manteca vegetal, como ustedes la quieran medir, está bien. Y esto se parte bien, bien, bien batidito. Ahorita lo que voy a agregar es el royal. Es una cuchara de royal. Y como les como les digo, es una, una cuchara generosa. <risa> y también vamos a agregar la vainilla. Una cuchara de vainilla. Ahorita lo que vamos a agregar ya va a ser la, la leche y vamos a agregar la harina también. Lo que se hace es, es batir un poco la, la azúcar con el huevo y la manteca con el propósito de que la, para que el azúcar se vaya disolviendo un poco. 
Entonces ese es el, el motivo. Por el que se bate un poquito la, la azúcar con el huevo. Principalmente porque yo siempre estoy usando la, el azúcar morenita. El azúcar morenita eh, viene en cristal más grueso, entonces oh, tengo que, que mojarlo un poquito para que se disuelva. Aquí estamos sirviendo, colando tres tazas de harina. Ya está. Entonces, aquí prácticamente ya tenemos todo. Solamente nos falta la leche. Son dos cucharas soperas de leche. O sea que prácticamente no es, no es tanto. Y la leche es opcional. El motivo que yo le pongo la, la, las dos cucharitas de leche, leche eh, líquida, es porque no quiero que salgan las, las galletas tan, tan, um, tan suaves. Y la leche lo que hace es, es um, en galletas, lo que hace es mantenerlas más, un poco más firmes. Les quiero mostrar que les voy, a, les voy a agregar media taza más de harina porque se siente un poquito, un poquito mojada la masa y es media taza nada más, o sea que son tres tazas y media de harina. Bueno, aquí les muestro que ya la masa está lista para las galletas. Y esa no la tenemos que dejar reposar. Así es de que ya coloqué aquí mi plástico para extender la masa y darle la forma a las galletas. Entonces vamos a empezar. Yo voy a agarrar la mitad ahora. masita ahí entre las, las estrellitas ya tengo tiempo con ese cortador y, y me gusta mucho porque se corta se cortan varias galletas a la vez y les quiero mostrar que ya tenemos estas galletitas listas para meterlas a hornear y si sí hay que dejarles un poco de espacio entre una y otra porque 
como la masa lleva, lleva el, el, um, el polvo para hornear, van a crecer un poco. ¿eh? No, no van a crecer exageradas, pero sí un poquito. Ya estas galletitas van al horno. Como siempre les quiero mostrar con la luz prendida para que vean qué bonitas se miran. Bien llamativas, bien motivadoras. Bueno, eh, como les digo, van a tardar unos 8 a 10 minutos en hornearse. Ya esta es, esta es la, la otra porción de masa que... Bueno, es de la que va sobrando aquí de... Como les digo, ahorita otra vez se me olvidó sacarle las los residuos que van quedando aquí este ya pero esta es ya la última porción que vamos a extender para cortar las galletitas otra vez y ahí está para cortar una vez más una vez más vamos a hacer las estrellitas Lo bueno que esta masa es tan bonita porque no sé, aunque se caigan las estrellitas del molde solas, aparte de que es bonita porque se caen solas del molde, no les pasa nada cuando se caen, no se deforman, no se quiebran, no pasa nada. Quedan, miren, completas. Pero miren, ya aquí tenemos las otras. Allá parece que son 16, aquí tenemos 4, 12, así es de que tenemos un total de 28 galletas. 28 galletas casi las 30 porque aquí tenemos más un poquito más de masa miren ya aquí están las galletitas tardaron aproximadamente unos 12 minutos cociéndose en el quemador de arriba y prenderle el fuego de arriba porque si sí estaba muy este estaban muy um, descoloridas encima y no me gusta que queden sin color así es de que bueno este aquí ya les estoy mostrando cómo se bañan en el azúcar se, se azucara o se confeccionan de azúcar ya que nosotros usamos mucho la, la canela con, con azúcar para, para las galletas o para cualquier um, cosa que hacemos de, de horneado entonces miremos así como como se van llenando de azúcar bueno ya acabé de ensucarar las galletas y aquí se las estoy mostrando ya la parte final miren salieron 30 galletas y son un tamaño mediano yo diría no son grandes no son tan pequeñas y salen más grandecitas que cuando las cortamos y más gorditas bueno y muy ricas <risa> eso se me pasaba decirles créanme háganlas están bien ricas bueno eh, les comparto que bueno a lo mejor ustedes ya se dieron cuenta por ahí cuando miran mis videos que ya llegamos a los 100 suscriptores <risa> es, es, es un escaloncito que brincamos ahí arriba que toma tiempo pero vale la pena la verdad vale la pena eh, yo creo que hay momentos en que yo comparto mis recetas mis, subo mis videos para ustedes y se olvida todo eso se olvida, se olvida uno de todo eso, la verdad. Pero es, es bonito, es bonito saber que, que estamos este, avanzando y, y que más y más personas están mirando mis videos, más y más personas les están interesando mis recetas. Y a mí me da bien su eso. No olviden, gracias. No olviden regalarme un like. Compartan mis videos. Suscríbanse para nuevas recetas. Y chao, chao.